അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ കീവ് ആകാൻ പോവാണ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഇരുന്നാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് ആ ഒരു കൺഫേം ചെയ്ത് നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കാൻ നിന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ പോയി നോക്കി അവസാനം നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്ന് ഇന്ന് വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ കൂടെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ചാവി നമുക്ക് തരികയാണ് നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ എം ബി നമ്മുടെ സണ്ണി സാറാണ് നമുക്ക് ചാവി തരുന്നത് സന്തോഷം അപ്പൊ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ചാവി അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ നിന്റെ വീട്ടിലെ ലോകമെമ്പാടും ധാരാളം ആരാധകരുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഫീൽഡ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തതിലും ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ ചാവി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈ ഫ്ലാറ്റ് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ഋഷിയുടെ പ്രായത്തിലാണ് അപ്പം പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറുന്നത് ഞാൻ ഋഷിയുടെ പ്രായമായിരുന്നു അപ്പം പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഋഷിക്ക് അതേ പ്രായത്തില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പുതിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിലും പുതിയ വീടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പുതിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് മാറാൻ താമസിക്കുന്നു പോകാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കോഴ്സിനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതോട് കയറല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് സെവൻറ്റീൻ സി ആണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റിബൺ കട്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൾകാടുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിബൺ കട്ട് ചെയ്യോ കട്ട് ചെയ്യോ നമുക്ക് കത്രികയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചേട്ടെ അങ്ങനെ റിഷി റിബൺ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് റിഷി എല്ലാരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് നീ ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യ ആ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യ പിന്നെ ഞാൻ തുറക്കുന്നേ തുടങ്ങോ മാഡം അപ്പൊ എല്ലാരും വളരെ അത് വെച്ചാത്തോട്ട് കയറും നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം കേക്ക് മുറിപ്പിച്ചേ ഞാൻ പിടിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ അധികം കൊടുന്നില്ല അപ്പോ വെൽക്കം ടു നാഷണൽ കിങ്ഡം ഫാമിലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതാരുടെ വീടാ ഋഷി ആരുടെ വീടാ ബാബുന്റെ വീടാ ഏ ഞങ്ങളിത് അങ്ങനെ വീടാക്കിയത് അപ്പോ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മള് വീട് റോയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ചാവി തന്നു ചാവി തന്നു ആ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ചാവി തന്നു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പണികളും തീരും ബാക്കി പണികളൊക്കെ തീർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഇതുവരെ താമസിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഡിസംബർ ജാനുവരി അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെ മാത്രമേ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ളൂ സൈഡിലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് മേലെ ഒരു മൂന്ന് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ നിലയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിലും അപ്പുറത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗിൽ മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ഒരു വഴി ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ടവറിലേക്ക് പോകാം അവിടെ മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ശരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ടവർ ഈ സിംഗിൾ ടവറിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ 
ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അതിൽ പതിനേഴാമത്തെ നിലയിൽ സെവൻ ബി സി ആണ് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ റൂം ടൂർ റൂം ടൂർ അല്ല ഹോം ടൂർ റോ ഹോം ടൂർ എന്തുവാ ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ നേടാം നമുക്ക് ടൂർ ആണ് തമ്മ അപ്പൊ കയറി ദിസ് ഈസ് അവർ വാതിൽ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്പർ ലോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ മാനുൽ ലോക്ക് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അസിറ്റീസ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂം ഈ ലിവിംഗ് റൂം നമ്മൾ ഇനി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരും കീഴേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ബാൽക്കണി എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ ബാൽക്കണി ഈ ബാൽക്കണി അപ്പുറത്തെ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണിയുമായിട്ട് കണക്കിടാം എനിക്ക് കണക്കിടാം നമുക്ക് വേണം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ടാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ട ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടണം ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം അതെങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരാള് തോന്നുന്നുണ്ട് കൈയിടാൻ നോക്കൂ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ മെട്രോ ഇത് മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് പാലാരിവട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കാണാം അബിയുടെ റൂമിൽ പോയി ഇരുന്നാല് നമുക്ക് പാലാരിവട്ട സ്റ്റേഷനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനും കാണാം ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോയി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കാണാം അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നാലും മെട്രോ കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പാലാരിവട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അതാ ഒരു മെട്രോ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ മെട്രോ പോകുന്നോട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാൽക്കണി നമുക്ക് തുളസിത്ര വെക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ തുളസിത്ര വെക്കാൻ വരണം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ആ കിഴക്ക് ഇത് കിഴക്കാം യെസ് ഇത് കിഴക്കാണ് തുളസിത്ര വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ചെടികൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചെടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞോളും ഓൾറെഡി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബാൽക്കണിയിലും റൂമിന്റെ വരാന്തിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇവര് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എറണേ മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കാണാം പിന്നെ ലുലു മാള് കാണാം മാരീറ്റ് കാണാം അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങളും ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൊച്ചി മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പാലാരിവട്ടം വെണ്ണല അവിടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് വരെ കാണാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ അടുക്കള പോയി വരുന്ന ഷിപ്പ് യാർഡ് കാണാം അങ്ങനെ കൊച്ചി ഫുള്ള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ ഞങ്ങള് പോവാണേ ഞാൻ അവിടെ വന്നോ ബാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഋഷിയുടെ മുറി കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ബാ യെസ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതോ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിജിത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ആണ് അഭിജിത്ത് എത്ര വർഷമായി നാഷണൽ ബിൽഡേസ് പതിനാറ് മുതൽ എന്റെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് എന്റെ എന്റെ ബുക്കിംഗ് കൺഫേം ആക്കി എനിക്ക് ചാവി തരുന്ന ഒരു അഭിജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അഭിജിത്ത് യെസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കള അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് സ്ലാബ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്ലാബ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റീരിയറിന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസിന്റെ പൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ഐലൻഡ് കിച്ചണായിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്ല ഫ്രിഡ്ജ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും യെസ് ഇത് അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ബാൽക്കണിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസിന്റെ മീറ്റർ ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഗ്യാസ് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് താഴെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്
നമുക്ക് സർവൻ ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഗസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ട് ഈവൻ അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അതിനിപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയും ലിവിംഗ് റൂമും കിച്ചണും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാർട്ടീഷനൊക്കെ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രീൻ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഈ സാധനമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടർഫിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആ സാധനമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പിന്നെ ഫുൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെടികളും മറ്റുമൊക്കെ വന്ന് ഈ ബോളൊക്കെ അടിപൊളി ഗ്രീൻ ആക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ പറയുക ചെടികളും മറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് അപ്പുറത്തൂടെയാണ് കയറുന്നത് ഇതിലെ ഇവിടെ ഇത് ബാൽക്കണി ഡോർ ഉണ്ട് ഇതിലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇത് അബിയുടെ മുറിയാണ് അബിയുടെ മുറിയുടെ എൻട്രൻസ് ഇതല്ല അബിയുടെ മുറിയുടെ ബാൽക്കണി ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ഇത് അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെട്രോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഋഷി ബാ ബാ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥലം ഇതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കും ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാറ്റുണ്ട് കാറ്റുണ്ട് ശേത നമ്മുടെ റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വാ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അതായത് എന്റെയും ശ്വേതയുടെയും മുറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കട്ടിൽ ഇവിടെ വരും പിന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെയും ചെടികളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതെ തുറന്ന് പോവാ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ചെടി പറച്ചാ ഇടിക്കും ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഇല പറച്ചല്ലേ ഇല പറച്ച അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കും കേട്ടോ ഇല പറച്ച ഞാൻ നിന്നേം പിച്ചും ചെവിക്ക് പിടിക്കും ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അയ്യോ പാവടി ചെവിക്ക് പിടിച്ചാ മതി ആ ചെടിയെല്ലാം പറച്ചോട്ടു സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജനലുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇനി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ നമ്മുടെ അടുക്ഷ ബാത്റൂം ആണ് ഇത് അടുക്കളയല്ല ബാത്റൂം ആണിത് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വലിയൊരു വാഷ് ബേസിൻ കമോഡ് പിന്നെ ഷവർ ഏരിയ ഷവർ പാർട്ടീഷൻ്റാണ് എല്ലാം എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടോട്ടോയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടോ പൈപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം ടോട്ടോയുടെ പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് എല്ലാ സ്വിച്ച് ബോർഡും ഇതുപോലത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അലമാരം മറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൂടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഋഷിയുടെ മുറി എവിടാ ഋഷി ബാ ഞങ്ങൾ പോവാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറി ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അലമാരയൊക്കെ വരും പിന്നെ ഇവിടെ മേളിൽ അലമാരയൊക്കെ പണിയും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രോ കാണാം അത് മാത്രമല്ല അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറിയിലെ വാഷ്റൂം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ല കറണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെയും ഷവർ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വാഷ്റൂം തന്നെയാണ് അടിപൊളിയാണ് ആർക്ക് ചാരിയാ സാരി ഇടാൻ അപ്പനുള്ള ചാരിയ സാറ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പനുള്ള ചാരിയ സാറ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആ അബി നിന്റെ മുറി കാണിക്കൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ അഭിജിത് ഭക്തിന്റെ മുറിയാണ് കൈസ് നമ്മൾ
അതെ ഇതാണ് അബിയുടെ റൂമിന്റെ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തും ഷവർ പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വലിയ ബാത്റൂം തന്നെയാണ് സെയിം ടോട്ടോടെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് റൂം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മുറി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് റൂം ആണ് പ്ലസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോം തിയേറ്റർ റൂം ആണ് പിന്നെ ഭാവിയിലെ റഷ്യയുടെ മുറിയും കൂടിയാണ് ഇത് കൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാത്റൂം ഷവർ പാർട്ടീഷൻ ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കിയായിരുന്നു ബാത്റൂം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാഷ് ബേസിനും കൊമോഡും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഷവർ ഉണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ചെറുതാണേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല So, this is our flat. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഹോം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോബ്ലി ബൈ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ കയറി താമസിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് അപ്പോ അത് പൊട്ടിക്കോളൂ അതെന്തോ എറ ഉണ്ട് അത് അല്ലാതെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ എടുക്കും സാനെല്ലാം എടുത്തു സാനെല്ലാം എടുത്തു നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപതാമത്തെ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് മേളോട്ട് കേറുമ്പോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കണ്ടോളോ കണ്ടോളോ അപ്പൊ ഇത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോ പോകുന്നത് കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം കാണാം അങ്ങനെ ഫുൾ നല്ല അടിപൊളി ഇൻഫിനിറ്റി വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രശ്നം എന്തുവാ എന്താണ് പറ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മേളിൽ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് അതിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇരുപത് ഫ്ലോറേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ ആ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ജോഗിങ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പതിനേഴാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഹാപ്പി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സോളാറിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ടാങ്ക് മറ്റുമൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് അപ്പുറത്ത് മറ്റേ ബിൽഡിങ് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് താഴെ ഇവിടെ ഗാർഡൻ്റെ വർക്കൊക്കെ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ ഗ്രീൻ സ്പേസും മറ്റുമൊക്കെ വരും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സെഫ് പിള്ളയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലേമറേഡിയനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സിന് എം ഡി സണ്ണി സാറുമായിട്ട് നമ്മൾ സെഫ് പിള്ളയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ലഞ്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലേമറേഡിയൻ കൊച്ചി ഹോട്ടലിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലേമറേഡിയൻ കൊച്ചി ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷെഫ് പിള്ളൈ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെഫ് പിള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് സണ്ണി സാറും അഭിജിത്തും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി ഇത് ഇഞ്ചിപ്പുളി ചിക്കൻ വിങ്സ് ഇത് പ്രോൺസ് ഇത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഇത് പാനിപൂരി ആണ് നിങ്ങൾ മുംബൈയിലുള്ള ആളല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ പാനിപൂരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഈ പാനിപൂരി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറ എങ്ങനെയുണ്ടോ ആ അതൊരു സംഭാരം പോലൊരു സാധനം നല്ല പുളിയുള്ള സാധനം അതിനകത്ത് മാങ്ങാച്ചാറായിട്ടേക്കുന്നത് ഓ അതൊരു വെറൈറ്റി പാനിപൂരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല അത്
ഇവിടെ താമസിച്ചാലേ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ബാ പോവാ ബാ 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 പോകാം ബാ അവിടെ മുമ്പിലുണ്ട് പോള് ബാ അതെ 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 ബാ നമുക്ക് പോവാമേ അപ്പൊ നമ്മള് ഗോവക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വണ്ടിക്ക് കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് കാരണം വണ്ടി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയർ മാറേണ്ട അവസ്ഥയായി ടയറൊക്കെ തേഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ടയർ ഇട്ട് ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടയർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് മാറുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡി ബി എസിൽ വന്നു അസ്യൂഷൽ നമ്മളെപ്പോഴും വരുന്ന പോലെ ഡി ബി എസ് ടയേഴ്സ് നമ്മുടെ എടപ്പള്ളിയിൽ ഓവറോൺ മോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡി ബി എസ് അപ്പോൾ ഡി ബി എസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തവണ മിഷലിൻ്റെ ടയറാണ് ഇടുന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ ബ്രിഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തവണ മിഷലിൻ്റെ ടയറാണ് ഇടുന്നത് നാല് ടയറും മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടയർ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പിന് കിടന്നത് അധികം തയ്യാറായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിന് വെച്ചു ബാക്കി നാല് ടയർ നമ്മൾ മാറുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ നാല് ടയർ മാറി പുതിയ ടയർ ന്യൂ ടയർ ഇട്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പുതിയ ടയർ മാറി പിന്നെ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറി ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം മാറി വണ്ടി വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ആക്കി നമ്മളിപ്പൊ യാത്ര പോവാണ് അങ്ങനെ കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാനും ഷേദേ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഋഷി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകുന്നു അല്ലെ ഋഷിനെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തി നോക്കിയതാണ് ഷേദ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നോക്കിയതാണ് അവൻ അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഷേദ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോ ഇഷ്യൂസ് ഓൺലി തിങ് സ്ലീപ്സ് ഐ ലവ് ടു ഗോ ബാക്ക് അതെന്താ ഐ കാൻ ലീവ് നമ്മള് നോക്കാം അപ്പോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സലീ ഷേട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ആനക്കട്ടയിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ എത്തു ലേറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ തന്നെ എറണാകുളത്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴര മണിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വായാലും ലേറ്റ് ആവും അതിനിടയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ എനിക്ക് ഒരിടത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഹാപ്പി നല്ല ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആ ഒരു വീടെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായ ദിവസം നമ്മൾ കയറി താമസിക്കാറായിട്ടില്ല ഇനി പാലുകാച്ചും മറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ വേലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം സമയമെടുക്കും കാരണം വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ വരണം പിന്നെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്യണം പിടിപിടാ അങ്ങനെ കുറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ തന്ന വീടാണ് അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളായാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കാരണം നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങള് ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ഒരു വീട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ആളുകളുമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ല മീൻസ് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ഡ്രീം ആണ് ഇപ്പോഴും ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും അവരുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് അത് നിങ്ങളോട് ഓരോ ആളുകളോടും നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് നന്ദി അവന് പറയുന്നു നമ്മള് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണം അല്ലേ തിരിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് ആകെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റുകൾ നല്ല വീഡിയോകൾ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രാ വീഡിയോകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് തിരിച്ച് തരാനായിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ വേറെന്താ വേറെ പറയണ്ടോ
വയനാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നല്ല മൈസൂർ വഴിയോ മൈസൂർ വഴിയോ കൂർഗ് മൈസൂർ കൂർഗ് അങ്ങനെയല്ലേ പോന്നെ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ വഴി മംഗലാപുരം ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ ഗോവയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല റൂട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആനക്കട്ടി നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല റൂട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിബഡി എവ്രിബഡി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പറയുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ അപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ആനക്കട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് സലീഷ് ചേട്ടനെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ കാണാം സീറ്റ് പോറോ അതുവരേക്കും Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.